মাঝে সব পেটিগুলি তো আমায় দিয়ে দিলে আমি তো এখন পেটিগুলো আপনার পাতে তুলে দিচ্ছি যখন গাদার মাছ খাওয়া আমি শিখে ফেলেছি কিন্তু মাসমশাই আপনি যখন আপনার পাত থেকে আমার পাতে পেটিগুলো তুলে দিতেন তখন কিন্তু পেটি ছাড়া আপনি খেতেই পারতেন না আরে খাবো খাবো বাবলু বড় হয়ে যখন চাকরি করবে তখন দেখো হ্যাঁ হ্যাঁ রোজ এই সাইজের পেটির মাছ আনবে আনবি না কি হলো মাসমশাই খাওয়ার রবিবার বাড়িতে থাকবেন আমি যাব আর ছেলেদেরও থাকতে বলবে তুমি তুমি সত্যি আমাদের বাড়িতে যাবে তো বাবা আপনি তো বললেন মিনতির পাত্র দেখে দিতে তো ওকে একবার চোখে না দেখলে কেমন করে বুঝব কেমন পাত্র মানাবে মানাক না মানাক আমাদের জন্য পাত্র হলেই হলো কি বলো ওর কপালে যা লেখা আছে তাই নয় হবে তুমি সেদিন ছেলেদের বলো তো ওরা যদি সেদিন বাড়ি থাকে হ্যাঁ তা নয় বলবো কিন্তু ওদিন মিনু যে বাবুর সামনে এসে দাঁড়াবে ওর কাছে পড়ার মতন একটা ভালো শাড়িও তো নেই বাড়িতে তিন তিনটে বউ রয়েছে কারো কাছ থেকে আরেকদিনের জন্য একটা শাড়ি নিলেই হবে বলছো তো কিন্তু ওরা কি দেবে দেব না তা তো একবারও বলিনি মা তবে অমন বড় লোকের সামনে পরে দাঁড়াবার মতন শাড়ি আমার কাছে একটাও নেই আপনি মেজু বউকে বলুন ওর কাছে অনেক ভালো শাড়ি আছে আমার ভালো শাড়ি আছে কি না তা আপনার ছেলেকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন না বিয়ের পর কটা শাড়ি কিনে দিয়েছে আমাকে হ্যাঁ রোজগার করে সবই তো আপনাদের সংসারের পেছনে চলে যায় আমি বরং আপনার ছোট বউকে বলুন ওর বেশ কয়েকটা ভালো শাড়ি আলমারিতে তোলা আছে আলমারিতে যে কাপড়গুলো তোলা আছে ওগুলো আমি নিজেই ভাঙছি না আপনার ছেলে পুজোর পর আমাকে দার্জিলিং নিয়ে যাবে ওগুলো সেখানে গিয়ে পড়বো যে কোনো একটা শাড়ি দাও না ও তো একবারই পড়বে না মা শাড়ি আমি দিতে পারবো না আর তাছাড়া আপনাদের বাবলু তো মিনুকে দেখতে আসছে শাড়ি দেখতে তো আসছে না তাই বলে বাড়িতে তিন বউ থাকতে ও রং ছাটা পুরনো শাড়ি পরবে হ্যাঁ আমার যা আছে আমি তাই পরবো বাড়ির একটা কাজের মেয়ের শাড়ি এর থেকে যে ভালো হয় না সেটা তোমাদের ইন্দ্রলীল বাবুর খুব ভালো করে জানা আছে বাবার উপর চড়ছিস কেন তোর বাবা কি চাইবে না যে বাবলু তোকে পছন্দ করো কেউ কি তোমায় কে বললে আমার তো অবাক লাগে দাদাদের অত কথা শোনার পরও তোমরা আমার জন্য পাত্র জোগাড় করতে ছুটলে পাত্র জোগাড় হলেই বিয়ে হয় না বিয়ে দিতে গেলে টাকা লাগে আর অতগুলো টাকা বাবা क्या এই বাড়িটা তো আর আমার ছেলেদের সম্পত্তি নয় কি গো এই বাড়িটা আমাদের এ বাড়ি বেঁচে আমি তোর বিয়ে দেবো বাড়ি বেঁচে বাড়ি বেঁচে দিলে তোমরা থাকবে কোথায় তোর সিঁদিতে সিঁদুর উঠলে আমরা বুড়ো বুড়ি আমাদের ব্যবস্থা ঠিক করে নেব আমার না হয় টাকার অভাব আছে কিন্তু গাঁয়ে ছাত্রের তো অভাব নেই মা আর আমি তো ছাত্র পড়ানো এখনো ভুলিনি তাই বলে বাবা তুমি এই বয়সে ইয়া বাবলুর আসার সময় হয়ে গেল তুই তো নিজের ঘরে গিয়ে চুলটুলগুলো একটু সুন্দর করে আসলি না তোর মনের মতো সা আচ্ছা বেশ তোর যদি এই শাড়ি পছন্দ হয় এটাই পড়ে আয় আসলে জানো ও আমাদের ছেড়ে যেতে চাইছে না ও ভাবছে যে ও চলে গেলে যদিও দাদা বৌদিরা চেনা হর্ন
দেখো তো চিতে বড় আমাদের বাবলু কে কি করে চিনবো ও তো একেবারে সায়েব হয়ে গেছে থাক থাক বাবা দীর্ঘ জীবি হ ভিতরে বাবলু বসে আছে এটা কি মিনুকে দিয়ে আসি এটা পরেই মিনু আসবে এটা পড়বো কেন আগেই তো বলেছি আমার যা আছে আমি তাই পড়বো বাবলু নিজের হাতে করে তোর জন্য শাড়িটা নিয়ে এলো নিয়ে এলো বলে ওটা আনার সঙ্গে সঙ্গে আমার পরে যেতে হবে শাড়িটা না নিয়ে এসে যদি বাগবাজারের রসগোল্লা নিয়ে আসতো তাহলে ওই হাড়িখানা ওনার সামনে ধরে গবা গপ খেতে হতো তাই তো ঠিক আছে তুই যা ভালো বুঝিস তাই করিস তুই তো কোনোদিনও আমাদের কথা শুনিস না নিজের মন চাচায় তাই করিস আমি যাই এতক্ষণের মধ্যে তোর দাদা বুঝিরাও ঘরে ঢুকেছে অনেক বছর হলো এখান থেকে চলে গেছি আপনাদের মধ্যে ঠিক আমাকে তেমন মনে নেই ঠিক মনে নেই তা নয় তবে আমার কিন্তু আপনাদের ঠিক মনে আছে আপনারা তিন ভাই মিলে মাঝে মাঝে আমাকে এমন বস যে শাড়িটা তোমার জন্য নিয়ে এলাম সেটা পড়ে না কেন এমনি আমি এত করে বললাম তবু এত চেয়ে দিবি না শাড়িটা বুঝে তোমার পছন্দ হয়নি পাগল অত দামি শাড়ি আমার পছন্দ হয়নি বললে তো গাছ শুদ্ধ লোক আসবে তবে পড়লে না কারণ আর তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি আমি গরিব স্কুল মাস্টারের মেয়ে অত দামি শাড়ি পড়ার অভ্যেস আমার নেই আপনি আমার জন্য পাত্র খুঁজে দেবেন বলে দয়া করে আমায় দেখতে এসেছেন আমি ঠিক যা তাই দেখে গেলে আপনার মধ্যে পাত্র খুঁজতে সুবিধে হয় তাই না তবে আপনি আমাকে দেখবার জন্য পাত্র কি নিয়ে আসবেন সেটা নিশ্চয়ই আগে থেকে বাবাকে জানাবেন আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি তার আগে আমি এই শাড়ি পরাটা অভ্যেস করে ফেলবো আর পাত্র এলে আমি শাড়িটা পরে দাঁড়িয়ে বলবো শাড়িটা আপনি আমায় দিয়েছেন তাহলে তো আপনার আফসোস করার কিছু নেই ঠিক না খুব সুন্দর কথা বলো তো তুমি সুন্দর অসুন্দর জানি না যা মনে আসে তাই বলি যেমন আপনাকেও আমি বলে রাখি যেদিন পাত্র পাকোকে নিয়ে আমায় দেখতে আসবেন সেদিন কিন্তু আমি ওদের সামনে পেছন ঘুরে দেখাতে পারবো না আমার চুল কতখানি লম্বা কিংবা নিজের চুল টেনেও দেখতে দেবো না পর চুলে পড়ে আছে কিনা আপনার পাত্র পাকো যদি বলে মা একটু চলে দেখাও দেখি আমি কিন্তু সোজা হেঁটে ঘরের বাইরে চলে যাব আর আমি খোড়া না ল্যাংড়া তা বোঝাবার জন্য একবার সামনের দিকে আরেকবার পেছন দিকে হেঁটে চলে দেখাতে পারবো না যা দেখবার বুঝবার আপনি দেখে বুঝে নিন কিন্তু যারা তোমাকে বাড়ির বউ করে নিয়ে যাবে তারা তো নিশ্চয়ই চাইবে যে তাদের আজকালকার বাড়ির বউ মানে তো বাড়ির ছি তার উপর যদি আমার মতন গরিব স্কুল মাস্টারের মেয়ে হয় আমি তার বৌদিদের মতন কপাল নিয়ে আসিনি কে যে বাড়ির বউ হয়ে যাবো সে বাড়িতে আমার মতন একখানা ননদ থাকবে যার কাঁধে সংসারে সমস্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে আমি বৌদিদের মতন পটের বিবিসে যে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াবো বৌদিদের উপর তোমার খুব রাগ দেখছি সব রাগ টাগ বুঝি না যা সত্যি তাই বলছি সামনে তো আছে জিজ্ঞেস করুন না মিথ্যে বলছি কিনা আমি আবার কাউকে ভয়টাই পাই না তুমি ওর কথা কিছু মনে করো না বাবা ও মুখে যাই বলুক মনে কিন্তু শুনুন আর যার কথাতেই বলুন পাত্রী দেখতে এসে পাত্রীর মার কথাটা কিন্তু ভুলবেন না তাহলেই ঠকবেন মিনু প্রত্যেক মায়ে কিন্তু মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার আগে পাত্রপক্ষকেও একই ধরনের কথা বলে ওই যে বড় বৌদি বিয়ের আগে মা বাবার সঙ্গে আমিও বড় বৌদিকে দেখতে গেছিলাম তখন বড় বৌদির মা বললে আমার মেয়ে খুব শান্ত সাত চড়ে নাকি মুখ থেকে রা বেরোয় না অথচ এ বাড়িতে আসার পরে বৌদি চিৎকারে এ পাড়ার যত কাপড়কিগুলো সব এ পাড়া ছেড়ে দিয়ে ওই বামুন পাড়ার বট গাছাতে পাশে বেঁধে এবার 
কানে হাত চাপা দিয়ে মিলিয়ে দেখুন সেদিন বড় বদির মা কতখানি সত্যি বলেছিল আচ্ছা আমি তো তোমার দেখতে এসছি তোমার তো উচিত ছিল ভবিষ্যতের কথা ভেবে চুপচাপ থেকে আমার কথার উত্তরগুলো ধীরে সুসে দেওয়া না বাবা আমি যা আমি তাই এটা আবার বিয়ে হয় হবে না হয় না হবে আমার বিদিলিপিতে যদি লেখা থাকে আজীবন এ বাড়িতে দাসিবৃত্তি করে আমায় পেট চালাতে হবে তাহলে আপনি কেন ভগবানের বাবা এলেও আমার পাত্র বিদিলিপি মানো না মেনে উপায় কি এই ধরুন না আপনি আমাদের বাড়িতে থাকতেন আমার দাদাদের সঙ্গে পড়তেন আমার বাবাই আপনাদের চারজনকে পড়িয়েছেন কিন্তু আজ আপনি কোথায় আর আমার দাদারা কোথায় আপনার বিদিলিপিতে ছিল আপনি বড় হবেন হয়েছেন আর আমার দাদাদের বিদিলিপিতে ছিল কেরানি হবে আর যে যার বইয়ের আচলের তারা থাকবে মা মিনু কিন্তু অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করছে তার চেয়ে বলো না মিনু আপনি সত্য কথা বলছে না না বলছি তার একটা কারণ আছে আমি যে বাড়ির বউ হয়ে যাব তাদেরও তো এ বাড়ির লোকগুলো চরিত্র জানা দরকার কি ঠিক বলছি না তোমাদের মধ্যে কেউ যদি একটু চা করে নিয়ে আসে কাদের কি বলছো মা এ বাড়িতে আসার পরেই তো বৌদিরা ভুলে গেছে ককাপ চায় কচামো চিনি দিতে হবে তাই আমি যাচ্ছি মিনুর কথাবার্তা শুনে ওকে তুমি ভুল বোঝো না বাবু আমি না হয় ভুল বুঝলাম না মাস্টার কিন্তু ও যেরকম মেয়ে ওর উপযুক্ত পাত্র কোথায় পাই বলুন তো হ্যাঁ শুনুন মা শুনুন আমরা না হয় পরের বাড়ির মেয়ে বিয়ে হয়ে এ বাড়িতে এসছি বলে আপনার মেয়েকে না হয় সহ্য করতে পারি না কিন্তু উনি তো আমি তো সেদিন মিটিং এ বলেইছিলাম বিয়ের জন্য টাকা টাকা করছেন আগে খুঁজে দেখুন পাত্র পান কি না আমরা ওকে কত ভালোবাসি আর ও কি না আমাদের নামে ঝাতা বলে গেল সত্যি তো জেনে শুনে তো ওকে পরের বাড়ি বউ করে পাঠানো যায় না বলে কি না আমরা বউয়ের আঁচলের তলায় থাকি উনি তোমার ছাত্র ছিলেন ঠিকই বাবা কিন্তু ওনারও তো একটা মান সম্মান আছে তোমার মেয়ের পাত্র খুঁজতে কি উনি তার মান সম্মান খাওয়াবেন না হুম ওকে আমি রাত দিন কত বোঝাই ওরে একটু মুখ সামনে কথা বল আমি তোর মা আমি বুঝি তোর দুঃখটা কোথায় কিন্তু বাইরের লোক তো তা বুঝবে না কিন্তু কে কথা শুনে তুমি একবার দেখো না বাবা দোষগুন্ত সবারই থাকে আমার চেনা শুনে তেমন কেউ নেই যাদের বাড়িতে ভরসা করে ওকে বউ করে পাঠানো যায় ওকে যদি নিজের চোখে না দেখতাম তাহলে না হয় একবার চেষ্টা করা যেত কিন্তু একবার যখন ওকে নিজের চোখে দেখে ফেলেছি ওর চরিত্রটা জেনে ফেলেছি তখন তো আর ওকে কারোর ঘাড়ে চাপানো যাবে না তাই না ঠিকই বলেছে অন্য কারো ঘাড়ে চাপানো যাবে না তাহলে কি ওকে যখন নিজের চোখে দেখে ফেলেছি তখন অন্য কোনো বাড়িতে বউ করে ওকে পাঠানো যাবে না আপনারা এখানে সবাই আছেন আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে ওকে আমি আমার বউ করে আমার বাড়িতে নিয়ে যেতে চাই শাড়িতে কি রকম চায় দাগ লেগে গেছে আমি আলমারি থেকে একটা নতুন শাড়ি এনে দিই মিনু তুমি এই শাড়িটা বদলে ফেলো উনি দেখলে খুব খুশি হবে ওকে শাড়ি পাল্টাতে দেখে আমি যতটা না খুশি হব তার চেয়ে অনেক বেশি খুশি হয়েছে মুহূর্তের মধ্যে আপনাদের সকলকার চরিত্র পাল্টে যেতে দেখে তুমি ঠিক বলছো তো বাবা আমার জন্য কেমন বিশ্বাস হচ্ছে না আমারও বিশ্বাস হচ্ছে না একটা সাধারণ গ্রাম্য মেয়ের মধ্যে এমন অসাধারণত্ব কেমন করে লুকিয়ে থাকে আপনি আমাকে একটা পাত্র দেখাবেন বলে এনেছেন কিন্তু এত সাধারণ পাত্র নয় 
ਤੇ ਤੂੰ ਪੋੜੋ ਸਪਾਤ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਮਾਰ ਮੂਤ ਨਾਮੇ ਹੋ ਬਿਜਲੀ ਪੀ ਮਾਨੀ ਅਮਰ ਬਿਜਲੀ ਪੀ ਤਾਜੇ ਤੁਮਾਰ ਸੰਗ ਅਮਰ ਬੀਏ ਹੋਵੇ ਮੁਲੇ ਬੀਰ ਬੋਸ ਤਾਮਰ ਕੋਗੇ ਪੀ ਰਹੇ ਗਏ ਐ ਤੂੰ ਬੀਏ ਕੋਲ ਲਮ ਨਾ ਕਰੋ ਅਸੂਸ ਬਾਲਤੇ ਪੁੰਜੀ ਕਾ ਹੈ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਆ ਚੇ ਆਪੇ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੀਏ ਤਰੀਕਾ ਚ ਕਿਨਾ ਆ ਦੌੜਕਰ ਪੁਲੇ ਕੋਈ ਪੁਰਠਾ ਉਕੇ ਡੇਗੇ ਪੜਤੇ ਪੜੇ ਅਮੀ ਛਾਤੇ ਆ ਚੇ ਚਾਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਤਾ ਹੋਵੇ এমন আর অনেক ভিডিও দেখতে এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে দিন